谭司令，我把婉清交给你了。婉清，我不想再等了，我想每时每刻都陪在你身边，保护你，照顾你，一刻都不让你离开我。我们结婚吧，完成你爸爸的遗愿，好吗？这次本来很有希望得手，谁知穆老板横插一杠。穆之远是半老糊涂，他知道自己活不了多长时间，所以他就一命换一命，想给穆婉清留个靠山。杜鹃，您看我这次要不要亲自再去？山下先生，日本人。所以父亲，您是打算和日本商会合作吗？这个是许光耀吗？啊，这是他十岁的时候来家里做客拍的。啊，他十岁就认识你了是吧？不是，好像是九岁。认识早有什么用？你还不是我的女人。那你还吃醋？谁吃醋了？你呀、啊，我。那等我们以后结婚了，这样的合照不是想拍就拍啊？从我们两个人。年轻的时候到老的时候，木工还雇个洋人呢。啊，老爷是听人说，杨江队的枪法特别神，说是一个能顶四五个。那洋人吹牛的吧？哎呦，还真不是吹牛的，洋人的子弹特别厉害，那个都是什么开花弹，一枪下去能削掉半个身子。下个月初八就是穆婉清小姐和徐光耀先生的订婚仪式，所以我今天决定在这儿宣布，穆婉清小姐是我要追求的人。哎，你凭什么用这种下流的手段对我？婉清她不喜欢你，她喜欢的人是我。你凭什么？我和她这么多年的感情，为了她，连命都不要。你凭什么？我早就对她动心思了，她这辈子只能是老子的女人。你放手吧。你以为？区区一个平安府，木工会承认你这个女婿吗？爸爸劝你啊，你要是选择和谭玄龄在一起，对你对她都没有好处。你打理咱们穆家的生意需要督军府来帮助，而她呢，只是一个刚刚到任的上海司令。你拒绝了光耀和她在一起，那就是害了她。只要我和她成亲以后，我足够对她好，她会爱上你。不是这种人，从小到大，我都温和谦让，但是这一次，我不打算让。谭玄林现在在哪儿？他从民房出来之后，就带着少帅去见了穆小姐一面，又带着穆小姐回到了那处民房，待了一小会儿，然后又和穆小姐去了百乐门，到现在都没出来。别紧张，有你男人在，什么都不用怕。我知道你天不怕地不怕。嗯，我现在最怕的就是你不理我。你又不正经。<笑>你说你一直在带兵打仗，那你怎么会跳舞啊？这几年不光要打仗，还要搞交际，就陪那些阔太太们跳跳舞、打打牌什么的，很辛苦的。以后有我在呢，你不用替谁打仗，你也不要去求谁给你出钱，我和整个穆家都是你的后盾。那就是你养我了。谭司令最近的日子不太好过哟。我哥他就是一死心眼儿。你们两兄妹闹别扭，让我一个外人在这左右为难。你怎么能是外人呢？你可是我未来的老婆、未婚妻，你不会是想要反悔吧？那我可要盖个桌，宣誓一下所有权了。你这不是无赖吗？谁让你拿这些报纸给少帅的啊？这么没颜色。只要知道他过得好，我就放心了。你们俩这关系还真是扑朔迷离。觉着点吧。我想追您儿子。你一个马匪窝里出生的野丫头，能干什么呀？当年穆家大少爷穆远浩死亡的真相。你是说，左参谋从裴勋的书房里出来，然后去了六国饭店，怪不得下午在教场。
裴勋一直在跟我哭穷，但是我一提到什么时候开庭，他脸色立马就变了。原来是两头通吃啊！那你打算怎么做？我准备去找廖先生，在国外的报纸上刊登徐国军旧案重审，把消息放出去，造成舆论压力，逼裴勋开庭。不行，你这么和他硬碰硬，万一把他逼急了，他就算扳倒了徐国军，你会反过头来对付你。既然他要的是军饷，那咱们就给他军饷。他就算看在钱的面子上，也一定能放咱们回上海。嗯，那钱，这不是小数。不怕，我付得起。嗯、夫人呐、啊，那你说的这些拿枪杆子的，包不包括我呀？你呀、啊，嗯，你不仅让我赚不到钱，还让我倒贴钱。哎呀，夫人辛苦。谁让我说了我要养你一辈子呢？你可别忘了，你现在就在老子的地盘上，不光是你，还有你的老婆、妹妹，三条小命全攥在老子的手里。我当然相信督军的能力，您想不想让徐伯君也有来无回啊？督军，我们要不要早做打算？哼哼，林大成那边都安排好了吗？奉高等审判厅之命，越城督军徐伯君罪名成立，即刻予以逮捕。裴督军。这个人很像徐伯君啊！你们无权搜查我们的国民，而我就是现在打死你，你们也无权审判我。明天跟我一起回上海。少君他受伤了，我得留下来照顾他。你是我唯一的妹妹，我怎么可能把你留在这儿？我这辈子就认定他。我特别不想让他留在北京，但是他因为你一定要留下来。那我就要看看这个让他奋不顾身的男人，到底值不值得他这样。哥，你头也让我留下来了。哥，谢谢你，你真好，你真的是全天下最好最好最好最好的哥哥了。白眼狼。哥，你吃醋了？这么大的事，为什么没人给我看，也没人告诉我？我要是不来函谷关，我竟不知道我徐家已经命悬一线了吗？小心！小心！小心！这里不安全，杜军一直挂念着，要走一起走，要留一起留。这次本来很有希望得手，谁知穆老板横插一杠，穆志远这把老糊涂了。他知道自己活不了多长时间，所以他就一命换一命，想给穆婉清留个靠山。杜军，您看我这次要不要亲自再去？山下先生，日本人。所以父亲，您是打算和日本商会合作吗？这个是许光耀吗？啊，这是他十岁的时候来家里做客拍的。啊，他十岁就认识你了是吧？不是，好像是九岁。认识早有什么用？你还不是我的女人。那你还吃醋？谁吃醋了？你呀、啊。我。那等我们以后结婚了，这样的合照不是想拍就拍啊？从我们两个人。年轻的时候到老的时候，木工还雇个洋人呢。啊，老爷是听人说，杨江队的枪法特别神，说是一个能顶四五个。那洋人吹牛的吧？哎呦，还真不是吹牛的，洋人的子弹特别厉害，那个都是什么开花弹，一枪下去能削掉半个身子。